Grazie. Allora, possiamo? Va bene. Ecco, signore, magnifico rettore, professor Li, cari direttori, we are a little bit late, so I will be extremely short, because the stage is for professor Li today, and uh, Professor, you heard yesterday in the Magistrale the warm welcome, so great applause for you and uh, sees, shows the expectation, the population, not only the festival or the university, have for uh, your role. Um, for what you'll give. Um, it is extremely important that the festival is always looking forward. Never rest. It's not, we are not allowed to rest. Otherwise, we are dead. And uh, your position is extremely is a position of provocation, is a position of uh, in movement. It's uh, a position which, of course, is advisory. You have no decision to take in the <laughs> festival. Thanks God, eh, you <laughs> say. And um, the autonomy of the um, artistic director is fully guaranteed. This is clear. We are very, very happy to have you here. Um, Raphael Brunswick was, has seen all the procedure. He um, will keep all the relations with you. And of course, Jonah A. Nazaro will listen and uh, will take advantage of all what you have to say. Once more, thank you to you uh, to be here. E uh, lasciatemi dire ancora un'ultima parola. Un ringraziamento uh, straordinario, uh, o che sento veramente in forma straordinaria, va a, a Boas Erez. Uh, Boas Erez è, 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 è stato um, finalmente la, 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 la persona che ha uh, deciso e che um, ha dato luce verde a quell'enorme lavoro che è stato fatto dal professor Francesco Lurati insieme con Raphael Brunswick. Raphael Brunswick è molto più di un solo direttore operativo, è sempre pieno di, 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 di idee, di voglia di fare, insieme con il professor Francesco Lurati ha trovato l'anima gemella uh, e, 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 e quei due um, hanno preparato diverse sorprese in questi ultimi anni e io devo dire che sono molto felice di questa collaborazione. La, è il coronamento per noi questa posizione e Boas Erez che non è concentrato unicamente su Lugano ma vede che l'Università della Svizzera italiana deve coinvolgere tutto il territorio con questo professorato porta l'università in una maniera molto chiara anche a eh, Locarno. Dunque è un lavoro enorme eh, che è stato fatto da te, eh, Boas, sanzionato e reso possibile. Grazie mille di tutto e adesso cedo la parola immediatamente a Boas Erez. Grazie. Egregio Presidente, caro Marco, dear Professor Lee, cari direttori, caro Rafael, signor Nazzaro, signore e signori, è un piacere essere qui stamattina, 
devo dire che sono sempre un po' imbarazzato quando Marco Solari parte come ha fatto verso la fine del suo intervento e guardando questo mi, cioè mi sono immaginato che questo, immagino che ci sia anche qui, che questo sia Marco Solari e questo sono io, no? <ride> cioè una... lui parla sempre del fatto che cioè non, non, non fa delle captazio, no? però mi sono immaginato che questo fosse lui che mi, così, mi prendesse da sopra. E poi mi piace l'idea del rettore come operatore di semafori, no? che ha dato luce verde a, a questa operazione, ma, ma è, è, è vero che in fondo è quello che ho fatto. E stamattina venendo in treno da Lugano eh, ho usato questo gadget dell'università che abbiamo prodotto per eh, proteggere le nostre mascherine, quindi da una parte c'è take care, quindi eh, l'incitazione a proteggersi, no? e poi dall'altra parte c'è scritto we care, no? E penso che sia vero che l'Università della Svizzera Italiana eh, prende cura di un certo numero di cose, eh, è veramente vero che we care, eh, in particolare eh, facciamo attenzione a quelle che possono essere le domande che, che emanano dal territorio, cerchiamo di rispondere a queste domande e un po' a mo' di sfida... Eh, quando ne ho l'occasione, ricordo che, eh, o dico, che non c'è nessuna domanda pendente che ci sia arrivata alla quale non abbiamo dato risposta per il momento, e quindi è una sfida nel senso che, o eh, una provocazione, nel senso di far eh, risalire le domande, poi vedremo cosa potremo fare. We care anche in questo caso perché pensiamo, credo sinceramente, non sono l'unico, che il cinema sia qualcosa di importante. Ieri è stato detto che qualcuno, un padre fondatore de, dell'arte del cinema, avesse detto che eh, cento anni dopo, il momento in cui ha proferito le sue parole, il cinema avrebbe cambiato il mondo. Eh, a quanto sembra non è stata realizzata questa, questa, questa profezia, ma naturalmente all'epoca non si sapeva ancora che ci sarebbe stata la televisione, che ci sarebbe stato internet, che tutti noi avremmo potuto usare mezzi audiovisivi sui nostri telefonini, quindi in un certo senso aveva ragione, l'audiovisivo, il cinema ha cambiato il mondo, ma magari non nel senso di portare la pace, è chiaro che internet serve più a polarizzare che a unire, mentre invece il cinema continua a riunire e... Eh, per esempio noi nella nostra iniziativa estiva del Middle East Mediterranean Summer Summit, quando cerchiamo di portare assieme uh, dei giovani da tutta la regione mediterranea per cercare di trovare delle soluzioni su come migliorare la situazione in quella parte del mondo, pe abbiamo pensato che di portarli al cinema sarebbe stata una buona idea, perché almeno per un momento avrebbero guardati tutti nella stessa direzione. E questo mi sembra che è una cosa molto forte del cinema, e in questo senso è importante eh, riflettere sul cinema e quindi l'idea di creare una cattedra di riflessione sul futuro dei film, eh, il titolo della cattedra, Future of Films, eh, è qualcosa che credo sia rilevante. Penso che io, come il presidente del festival, possiamo essere soddisfatti di come le nostre macchine, che sono abbastanza complesse, hanno funzionato. Eh, se non sbaglio, l'idea di questa cattedra è partita solo l'aprile dell'anno scorso. Partita da è partita, Felix Era. È partita dal, dal festival, quindi questa sollecitazione ci è arrivata nei giorni seguenti, nei giorni, quindi non so, una settimana, due settimane dopo, ed è abbastanza incredibile, posso dirvi, che... Eh, nel rispetto di tutte le regole, questo concorso pubblico che ha attirato l'attenzione di 150 persone di grandissima qualità dal mondo intero, eh, beh, si è terminato con il reclutamento eh, del professor Lee, eh, che è stato naturalmente preceduto eh, dalla sua fama. Quindi credo che eh, questa... è vero che ci sono delle aspettative, io non metterei tutta la pressione che mi è già stata messa, eh, penso che nei prossimi anni eh, riuscirà a, a, a fare la differenza, a comunque a portare qualcosa di 
di fondamentale eh, in questo contesto. Io ringrazio il Festival per aver riconosciuto all'Università il suo ruolo di analisi, il suo ruolo di riflessione eh, che naturalmente eh, può applicare poi eh, nei contesti eh, più vari. Quindi sono particolarmente contento di essere qui eh, stamattina, vi ringrazio di essere qui e eh, quindi cedo volentieri la parola al professor Lee per la sua presentazione. Grazie ancora. Okay, so it's on your turn. Okay. Um, thank you everyone. Um, yes, and thank you especially Marco Solari, uh, Professor Eres, uh, Raphael, uh, Jonna. Really, um, what a wonderful group of colleagues, uh, people I can now call my colleagues. Uh, I feel very honored to be among you and among all of you uh, to be entrusted with this very new an exciting role of professor of the future of cinema and audiovisual arts at Uzi. Um, I'm very grateful, Marco, that you mentioned in your speech that I uh, will serve as a consultant but not a decision maker. I'm very grateful for this <laughs> because to think about the future of cinema uh, is, should not be the task of one person. Uh, it really is a group collective effort. This is not a superhero movie, <laughs> okay? Uh, my role is not to provide uh, final answers, but to raise the necessary and the urgent questions uh, that we all must address together. Uh, what is the future of cinema and what role do each of us, each one of you, have to play in finding the future of cinema? Uh, for myself, I only wish to provide a perspective uh, that combines, on the one hand, a historical appreciation of where the cinema has come from with a clear analysis of where the cinema stands today in order to envision a path for the future. So I can offer some personal uh, experiences that can reflect this. So um, all of you recognize this image. Uh, it's very much an image that creates a lot of excitement of, you know, it, it's an image that I have enjoyed firsthand the times I've come to the Carnot Film Festival. Uh, and this is an image that very much attracts me, that excites me, that I want to see continue for many, many years to come. On the other hand, there is this other reality that is part of my life and my work. Um, as a teacher of cross-media publishing at the Merz Academy, this, I would say, is the reality of most of my students. I ask, I've asked my students to actually count how many hours they spend uh, on their phones, their laptops, their screens, and it's average of like six hours uh, a day. That's like, you know, almost 40% of the time that they're awake is using these devices. And so if this is the reality of the, uh, the young generation, the new generation, how do we connect this with this? These are two realities that are very strong in my mind, and I, I always ask myself, what is the connection between them and how do they work together? Um, one story I told them was the story of Martin Scorsese when he was a college student. And so this is, uh, we can take it a little time machine visit to New York City in the 1960s, okay? And um, I can show you this uh, quite beautiful essay by uh, Martin Scorsese called Il Maestro. It's a very long and beautiful tribute to Federico Fellini. Uh, I very much recommend that you read this essay. It's a beautiful essay, a tribute to uh, a past period, glory days of uh, Italian cinema, and um, wishing that it can be alive in the present. When I was reading this essay, from the very beginning, I was struck by his opening. Uh, this opening part of the essay describes himself as a young student on the streets of New York City, walking down the streets, and uh, I can just read some part of it here. So imagine young Martin Scorsese, the young man is zeroed in on one thing, 
the marquee of the art theater, which is playing John Cassavetti's Shadows, Claude Chabral's Les Cousins. He makes a mental note and then crosses Fifth Avenue and keeps walking west past the bookstores and the record shops, recording studios and shoe stores until he gets to 8th Street Playhouse. The cranes are flying and Hiroshima Monomore and Jean-Luc Godard's Breathless is coming soon. And he goes on and just walks through the streets of New York City and at every street there's a cinema showing the title of another film and you just feel the excitement of cinema literally being in the, the, the place where he lives. Uh, and so I got fascinated and I uh, just, you know, when I looked at this essay, I uh, did some highlighting. So this highlighting here, these are all the, uh, the films that he mentions in his opening scene. And you see he, he mentions almost 20 movies in this little story of walking down the street, just walking down the street of New York, he can discover 20 films on the street. And not only 20 films, but the names of many uh, famous directors and auteurs, Cassavetti, Claude Chabrol, Godard, Truffaut, and of course, Federico Fellini. Um, but what's also significant is that he mentions the theaters the Art Theater, the 8th Street Playhouse, the Waverly, the Broadway, the Bleecker Street Cinema, Anthology Film Archives, okay? These were the places, these were the houses, the homes of cinema in those times. And so I, I shared this story with my students, gave them an idea of what it was like 50 years ago, and uh, I asked them, what do they think about today? Uh, what does cinema mean to them today? So, if we look at the world of Martin Scorsese as a college student 50 years ago, we, you know, this is my analysis of the essay we just uh, looked at. So you see the media, the newspapers he was reading, the movie houses, the films, the directors, these were the different elements of his cinema existence, of, of uh, what he cared about, what he lived. So I asked the students, could you yourselves take a record of a day in your life or, or a week in your life and record all the things that you encounter that make up your uh, media existence? So these are the names of my students. And then you see all the different types of media on the left side, uh, social media, television, YouTube, movies, print media, websites, etc. We are in a much, much bigger and more diverse and more expansive world of media consumption, of experiences, of things that take our mind and fill our spaces. So then um, I took all of this information, I collected it, and I've been doing this for the last four years since I started teaching at Merit's Academy. And then by collecting this data over the time, we can see the kind of trends. And uh, yeah, you can see especially the role of social media, how it has basically doubled their, the, the amount of hours they spend uh, engaging with it. And then on the other hand, uh, the movies, the, the time they spend movies is declining. TV series goes up, okay. I don't know how, you, how this uh, information matches your um, impressions, what your expectations, what you uh, may already assume is, is happening in our world, but it's just important to have a clear uh, and accurate and honest view of this world that we live in, what people are engaging with, especially the young people, especially the, the next generation, okay? As, and as someone who is very passionate about cinema, who believes that cinema is one of the best uses of our attention, one of the deepest experiences of human attention, where time and space come together to create deep stories, deep feelings, deep impressions of our lives. I want this to be, to remain central to all of these hours uh, spent in different activities. I want it to come back to cinema, to the state of cinema. This is what I've practiced myself um, 
through my use of video essays. Uh, video essays, for those who don't know, they're generally uh, short online videos that explore many topics and many questions of cinema. Uh, for me, it's a way of practicing a deep engagement, a way of bringing deep thoughts and understandings of film and how film relates to the world we live in. I have made almost 400 video essays in the last 15 years. Uh, they've shown throughout, uh, not just online, they started off on YouTube. So in many ways, it was me uh, aspiring to be a filmmaker, uh, not able to access, you know, when I, when I first started my career, I wasn't able to come to places like Locarno or Cannes or Berlin. I only had YouTube as my outlet, you know, uh, but I made use of it. It was the place where I practiced my, my craft, uh, my understanding and exploration of cinema. And then this gradually led me to academia, where I was able to teach uh, video essays to students, and not just at Merit Academy where I teach now, but all over the world, um, to film festivals. Um, so it's really a form that flourishes across many different contexts, many different spaces. Uh, I probably don't have time to uh, share you know, my video essays with you, but if I had to uh, highlight one aspect of my work, uh, it would be this particular form of video essay, which is called desktop films, where um, one uses the desktop as a mode of exploring the world. And this is a mode that really connects a lot with, uh, with younger people because they spend so much time on their screens, uh, it, this, this screen world really does uh, convey a kind of reality effect for them. It is, in many, effect, in many respects, home for them. And I find it fascinating because, for me, uh, the cinema has been my screen home for all my life. And for the younger generation, this, this screen, the, the desktop screen, the smartphone screen, that is home for them. And so I asked myself, how do we combine these two screen homes? You know, the cinema home and this, uh, this place that so many young people feel home at. How can we use this to produce an understanding and a discovery of cinema that allows them to rediscover a place like Locarno? Um, so again, how do, we, how do we make this connection? Um, I think in the interest of time, uh, I was going to show an excerpt from Transformers, the pre-make. Um, it's, it's online, it's on YouTube, it's, on, um, it's, it's also been shown in many film festivals. So if you have time to watch it on your own, uh, I highly recommend it as an example of how I have used the desktop screen to explore a larger world in which cinema exists, how cinema is made, how cinema connects to uh, the film industry and how the film industry connects to the world we live in. Uh, so again, it's very much a work about making these very important and very necessary connections between the world that we live in and the world that we experience on our screens. Um, I will just conclude with some wishes of my own. Um, I've thought for myself, okay, this is really an incredible opportunity, and I'm very, very grateful for the chance to be the professor of the future of cinema. So what is it that I would, that I would wish that this position could, uh, could produce? Um, so I have some proposals. Uh, the first proposal is that I would like to uh, see an institute for the future of cinema established between the Locarno Film Festival and the Uzi, um, an interfaculty institute that will combine the existing educational offerings at Uzi. Uzi is a wonderful institution. I've gotten to know it. It has many departments, um, wonderful faculty. It has many great resources. And I would like to work with these existing resources to build a new curriculum that is focused on researching the future of cinema at the bachelor level, at the master's level, and the doctoral level. 
Uh, and this will be done with the cooperation of the film festival and Uzi. I would like to work with the Locarno Film Festival to devise a future of cinema year-long program for local and online audiences. Uh, Locarno Film Festival is 11 days of amazing cinema in one of the most beautiful places on earth that I have ever experienced. Um, but of course, we live in a world that is much bigger than Locarno, and it exists not just in a space, but also in this space and this space. So the question is, how can Locarno make use of these spaces beyond itself to bring the spirit of Locarno and bring the spirit of cinema to these spaces, the spaces especially that the younger generation is, is comfortable with? So this is something that I would very much like to, to work on. It's important that we build research partnerships in very relevant contexts of cinematic futures. Uh, Locarno is a place, one of the, the top film festivals in the world, and because it is one of the best film festivals in the world, we have the leverage to work with many film festivals, not just the major film festivals like Cannes and Berlin and Venice, but I'm also fascinated to work with film festivals that are smaller, maybe don't have the resources, and have to be very creative and very resourceful to deal with the same challenges that we have to deal with, uh, especially film festivals run by um, people of color, younger generations, those really trying to access new audiences and help them discover the, the power of cinema. Educational institutions, uh, of course, working with Uzi, we can be connected to a strong network of educational institutions. Um, I will mention that I, I already know that the um, University of Zurich and the Hochschule Luzern are working in a very strong partnership to practice uh, audiovisual scholarship, video essays. Um, so I already see that Switzerland is becoming a leading central place in the world for this type of progressive film scholarship. So I'm, I'm, I feel very uh, fortunate to be in this position to make these types of connections and partnerships. Um, of course, there's also industrial partnerships in the film industry, as well as streaming platforms and social media, as well as digital technology enterprises working with virtual reality, augmented reality, all the new technologies uh, that create new experiences. How can cinema tap into these types of technologies and experiences? And then also museums, galleries, and cultural institutions. Um, with, through this network, I want to propose a nationally funded Swiss research project on the future of cinema and film festivals with cross-media publication outcomes. What do I mean by this? I mean that we will produce a really important uh, research project exploring this, the future of cinema, but that these results, the things that we find through this research, should be made available and accessible to a larger audience not just uh, an academic research publication, uh, but something that all people can access through online or print or video, okay? So that we can use a multiplicity of forms to engage this question with the multiplicity of audiences. And then lastly, I want to launch a problem program for building videographic and audiovisual production capabilities among Uzi students and faculty. What do I mean by this? I mean that we now have these tools, each one of us has the tools to produce research, to discover the world through audiovisual materials. Okay, we are all in the process of making movies of our lives and discovering the world through the technologies we have. So I would like to see that we implement this as a new sort of research project. It's not just about written scholarship, but audiovisual scholarship. Um, and in this way, we sort of continue the legacy of cinema itself. Cinema, this audiovisual medium that has allowed us to discover the world, and it used to be in the hands of the few, but now it is, it's in the hands of all of us. In other words, it is a language. It is a language that we all have the capability of speaking through the technologies that we now have the access to. So in this way, Cinema is the language of the future. So I look forward to us speaking this language together. Thank you. Thank you. Thank you very much.
much, Professor Lee, for these words. These uh, means hope. You said it with a smile, smile of hope. So hope uh, for this uh, region of uh, Italian-speaking Switzerland, this region of the Locarnese, for too many decades and uh, centuries, the Cinderella of uh, Ticino. And uh, I think uh, with uh, Locarno Film Festival, this future is very concrete, and uh, this collaboration with the Università della Svizzera Italiana, it's uh, an enormous potential. But maybe some, uh, after some words, maybe of uh, Professor Eret, you have questions? Prego, Boas. A me sembra che questa presentazione dovrebbe convincere tutti che abbiamo fatto la scelta giusta. Ed è tutto quello che voglio dire. Ci sono domande <ride> da parte vostra? O aspettiamo? Io credo che sia veramente qualcosa di molto importante che è stato, uh, che è stato creato adesso qui. È stato creato sulla uh, proposta eh, di un membro del Consiglio Direttivo, Felix Erat, è andato in consiglio d'amministrazione e poi ha avuto questa apertura incredibile da parte eh, di Boas, le proposte elaborate in molte sedute da Raffaele Brunswick, dal professor Francesco Lurati, appena che lui è arrivato come direttore eh, artistico si è subito entusiasmato, eh, io credo che ehm, l'applauso che ieri il professor Lee ha ricevuto e che mi ha quasi sorpreso un po' perché normalmente anche il ticinese è piuttosto mh, restio a esprimersi con grandi entusiasmi meridionali. Um, <ride> eh, L'applauso spontaneo che c'è stato è, è veramente di, 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 di buon auspicio. E io continuo a insistere, l'unica cosa che il festival non può permettersi è il riposo, di dire, ecco, adesso abbiamo raggiunto questo livello, quanto è bello, quanto siamo bravi, noi dobbiamo essere in uno stato di continua irrequietezza, di continua inquietudine. E io penso, Giona, che ehm, riceverai molte provocazioni, provocations, eh, lui, lui fra, fra qualche mese parlerà perfettamente italiano, questo lo sappiamo già, <ride> eh, e ehm, sono poi tutti de, de, degli stimoli eh, per fare, per fare a, a, ancora, ancora meglio. Sono sempre le persone che portano avanti le cose, mai le strutture, sempre le persone e ne abbiamo avuto oggi una volta di più eh, un perfetto esempio. Dunque da parte mia auguri, all the best, auguri per una proficua collaborazione a favore di questa regione, della città, della regione, della, 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 della Svizzera. Ehm, come il festival, quale strumento utile a tutti noi. Grazie mille. Prego, Ivo. Ah, scusate, prima dell'applauso finale c'è... Sì, ma mh, semplicemente sarà magari possibile avere un commento dai due direttori operativo e artistico sul, eh, su, sulla presentazione di, di Kevin Nee, su... Beh, su queste sue proposte, anche sui suoi desideri anche abbastanza concreti. Allora io direi la parola prima a Rafael, che è stato insieme col professor Lurati l'artefice e, e poi dopo la risposta del direttore artistico. Io mi permetto di cominciare estendendo il ringraziamento anche a Daniela Persico che sul lato del festival è stata coinvolta con diverse altre persone nelle riflessioni che hanno portato a chiarire la posizione del festival. La posizione del festival tutto sommato è semplice. Questo festival negli ultimi vent'anni è cresciuto moltissimo ma i limiti della crescita di quello che può succedere in aggiunta agli undici giorni è dato, non c'è molto più margine, si può crescere fuori in qualità ancora, ma, ma non possiamo avere più attività, più partner. 
E, però abbiamo delle, delle aspettative da parte di chi ci affida i propri film, da parte del pubblico, da parte di, de, 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 dei partner che ci sostengono e queste aspettative comportano un aumento di complessità, comportano il fatto di dover trovare nuovi modi per lottare, per poter essere rilevanti. Noi abbiamo cominciato a rispondere introducendo progetti di mediazione culturale, progetti che avvicinano i giovani al cinema come per esempio Basecamp, ma ben presto con un eh, gruppo di lavoro abbastanza esteso abbiamo capito che la via per il futuro è quella di riuscire ad espandersi, come ha detto il professor Lia, di uscire dai limiti fisici e geografici degli dati dagli 11 giorni di feste alla Locarno. E la grande domanda che ci stiamo ponendo adesso, che è la, che la, che la, la domanda principale, è come riusciamo a portare un pochino, della, non c'è più l'immagine di Piazza Grande, ma come riusciamo a portare un pochino del, della magia del festival dentro queste attività che possono svolgersi soprattutto digitalmente, ma non solo, durante gli 11 giorni. Io credo che le risposte che ha dato oggi il professor Kevin Billy mostrano chiaramente, in aggiunta ad altre iniziative che noi abbiamo già creato, in che direzione può andare questa risposta e in che direzione possiamo andare noi per far vivere il Locarno Film Festival durante l'anno, come possiamo guadagnare in rilevanza, come possiamo facilitare il lavoro di Giona nel portare a Locarno i, i migliori film, i migliori talenti tutte le estati e questo è quello che eh, noi come, come collettivo, come, come gruppo, come Locarno Film Festival ci aspettiamo da questa collaborazione. Grazie direttore. Daniela, una riflessione. Sono molto felice di come è andato tutto questo processo, di come c'è stata una grande collaborazione con l'università e penso veramente che d'ora in avanti insieme a Simona Gamba, a Rafael, a Giona cioè, e a Kevin Billy abbiamo la possibilità no, veramente di pensare in maniera profonda a eh, quello che si può fare a Locarno per renderlo sempre di più, no? un festival sempre più forte, ma al contempo che ha delle radici pronte ad affrontare il futuro. Ti sei insomma, entusiasmata immediatamente per questo progetto e, e, e hai dato dentro tutta te stessa in questi gruppi di lavoro. Grazie mille, grazie. Giona. Well, first of all, I have to say that I was very much interested in what Professor Lee presented here today because if you noticed there weren't he was asking questions and when you ask questions you look forward there were not declarations of how the situation is he was asking questions and basically the question the main questions if I may say so he was asking is we have to look together forward and we can do that through a team effort by creating networks with situations that are even outside our immediate reach. And this, I find, it's the real interest in this whole thing, that we, all of us, we need to look beyond what we think we know already of cinema, media, and audiovisual language. And it is fascinating to step into new territories with our different competences and explore what is uh, out there, which we don't know yet. We have a hunch, we have several hunches, but we still need to assess what is out there. And I think that this statistic analysis of the Harper's Magazine essay by Scorsese, which we all read with great emotion because Every one of us, some, at some point, was running with magazine to a movie a presentation or to a festival, and then compared with what the image experience is. And I used to kind of joke, but not so much joke, when I say that the future, to, uh, the cinema today is very much alive when we answer with a GIF to someone who asks us, how are you? And we are running because we're late, with our, uh, but we send a GIF. And usually it's maybe George Clooney doing like this. And, and we are using that exactly the same way as the old Egyptian used to use their hieroglyphics. And it's this kind of thing that's very interesting. 
I have to say I'm hyper enthusiastic to start this work. I can't wait. And he, Professor Lee created one of these fantastic video essays on the Transformers, and I'm a huge fan. But who noticed that in the Transformers, the futuristic paintings of the 20s was addressed in a very specific way? And I have to say, I'm still, I have still strong memories about that video essay about Ozu that you made many, oh, yeah. many years ago. And I discovered it here in Locarno. It touched me. And I think we are privileged to have you here, Kevin, if I may address you, Kevin. And I hope you will stay with us for a very, very long time. And that I'm sure we will do great work together. I can't wait for it to begin. Thank you so much. Thank you. Una piccola parola conclusiva perché mi sembra importante anche sottolineare che il Palacinema è estremamente, estremamente felice di accogliere questa iniziativa congiunta dell'USI e del Festival e come direttore del Palacinema vorrei semplicemente affermare e confermare che noi facciamo parte, se volete, di questa squadra nella misura in cui faciliteremo in tutti i modi eh, attraverso questa piattaforma che si sta espandendo che è la realtà del palacinema e di chi vive il palacinema per facilitare e per eh, chiaramente consolidare il discorso della costruzione di quanto il professor Lee ci ha presentato e ci ha anticipato quindi grazie, grazie a tutti credo che però oggi per Locarno inizi un, una nuova era decisamente non sono incline alla retorica e credo che starà a Locarno saper cogliere questa opzione, questo potenziale di sviluppo che chiaramente riguarda non solo gli 11 giorni del festival ma chiaramente tutto l'anno e quello è uno sforzo che dovrà essere prodotto ma noi ci siamo, grazie. Io vorrei aggiungere però qualcosa alle parole del direttore Pomari, troppe persone prendono il palacinema sempre come solo una realtà logistica, non è vero, è un grande motore e lo avete provato anche con tutte le istituzioni che siete riusciti a tirare le varie iniziative, importantissimo e complementare al festival. E io vorrei ringraziare qui proprio anche lei, direttore, per tutto quello che sta dando al Palacinema e con questo a Locarno e al Locarnese. Altre domande? Non sentiamo. Yeah. Now? Now it's okay. Um, I wanted just to, to say that it's not just for Locarno very important as Kevin Billy is in Switzerland. I think it's for the whole culture of cinema is uh, important that you have a person like him and uh, that we can really collaborate. And yeah, it's for Locarno but also for Switzerland. Thank Grazie. you. E con questo possiamo concludere. No, ancora una? Prego. It's more of a question for Professor Lee attached to um, what was just said. I guess, um, I don't know if you have time, maybe I can also talk <laughs> after. We have time. Yes, yep. okay. Um, but what do you envision also outside of the, of the borders of the canton, I guess, um, collaborating with the rest of Switzerland, for example, with the Cinémathèque Suisse, Uh, as a young researcher in the field of the study of film festivals, uh, I'm very curious of what you envision doing outside of also with you, with the, uh, I guess, with using Uzi also with the rest of Switzerland. Right. I mean, it's, it's almost a strange coincidence that um, several, I won't, I won't say their names, but uh, several key um, colleagues, friends, people who I really admire, who are very forward-looking and very en en enthusiastic and energetic about cinema, are taking positions at key institutions in Switzerland, at the University of Zurich, at Hochschule Luzern, at University of Basel. And so I find myself very fortunate to have a position within Switzerland and then make use of this network just within this country alone. Uh, this, and that these connections are also connected to a larger network throughout Europe and internationally. So 
I, I can only say that um, the right pieces are coming into place, and I'm very happy for that. Simona Gamba, you are Chief Innovation Manager <laughs> of the festival. The final word. <laughs> I'm very happy. I just, everything that has been said really excites me because we've been working for the past year with Daniela and with everybody here. In, in thinking and visualizing the future of the festival, how we could be present, not during the 10 days, but also during the year. So hearing what you just said and hearing what, the, what type of teamwork is happening here, and also as you were just saying also in the rest of Switzerland is just amazing. I'm very happy, very looking forward to all of this. Bene, signore e signori, grazie. In nome anche del magnifico rettore Boas Erez, nome della direzione, nome del, professor, uh, del, del nostro professore <laughs> del futuro. Grazie mille, Kevin, per uh, essere stati presenti. E, um, niente, inizia, come ha detto qualcuno, una nuova avventura per Locarno e per la Svizzera. Grazie mille. Grazie. Bene. that there was a transition, I, I put it on later.